ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിത് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ അതായത് എ പിയുടെ അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചേക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് മാഷിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് വൃത്തിയായി പഠിച്ചുവെന്നും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമേ ആ വരുത് ഉറപ്പായിരിക്കണം വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എ പി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പല തരത്തിലുള്ള നമ്പർ ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ മാഷി പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു അന്ന് പിന്നീട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ മൈനസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മോഡൽ മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതാ നോക്കൂ കൺസിഡർ ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് തന്നിട്ട് അത് തരികയാണ് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനൊരു സമാന്തര ശ്രേണി നമുക്ക് തന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ഡൗൺ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ വരാവുന്ന അടുത്ത മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈം തന്നിട്ടില്ലേ ഇതൊരു പൊതു ഇതിൻ്റെ ഇത് പൊതുവ്യത്യാസമോ അല്ലെ ഇത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മൂന്ന് ടേംസുകളൂടെ നമ്മൾ തനി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നീട് നാലാമ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈസ് ദർ എനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ടേംസ് ഇൻ ദി സീക്വൻസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണ വർഗം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കേട്ടിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ സ്ക്വയറുകളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്കോർ നാലാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്കോർ ഒമ്പതാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്കോർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നാലിൻ്റെ സ്കോർ പതിനാറാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള കിട്ടുന്ന നമ്പറുകളെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള മറുപടി ഇതെല്ലാം ഓരോ മാർക്ക് വെച്ച ഓരോ മാർക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര മാർക്കായി മൂന്ന് മാർക്കായി മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് നോക്കാം എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ പുലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ഒന്നാമത്തത് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് മൂന്ന് ടൈം ഇങ്ങോട്ട് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് എക്സെട്രേ ഉണ്ട് ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ ഗ്ലൂവാ ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ പറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് എ പി ആണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറയാതെ പോയൊരു സാധനമുണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ച് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഒരക്ഷരം യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് അത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ എന്ന് പറയാതിരുന്നേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി അപ്പോൾ ഈ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കുകയോ തേർഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈം കുറയ്ക്കുകയോ അങ്ങനെ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ആ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിന് പറഞ്ഞു വരാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏത് രീതിയിൽ കുറച്ചാലും ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും എന്താ ഞാൻ കുറയ്ക്കാൻ പോവാണ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അഞ്ചെന്നാണ് ഈ അഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പം ഈ അഞ്ചിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പതിനേഴും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചാലും ഈ അഞ്ച് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കളയാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അതേ ഉത്തരം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ചാലും കിട്ടുന്നത് അത് അരിത്തമെറ്റിക്
പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പം ഇരുപത്തേഴ് ആൻഡ് ഇനി അടുത്തത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശരിയല്ലേ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര വീടോ കൂടുന്നത് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വീടോ കൂടുന്നത് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈസ് ദർ എനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ടേംസ് ഇൻ ദി സീക്വൻസ് അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തി നാല് ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകൾ ഞാനിപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരെ എഴുതുന്നില്ല ഒമ്പത് വരെ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു ഓക്കെ ഈ ഇതിനകത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളെല്ലാം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒന്നാ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നത് നാലാ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒമ്പതാ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ആറാ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ അഞ്ചാ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ആറാ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒമ്പതാ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ നാലാ ഒന്നാ ഇത്രയേ ഉള്ളു അപ്പം എന്താ നോക്കിയേ ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് ആറ് അഞ്ച് ആറ് ഒമ്പത് നാല് ഒന്ന് ഇനി ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ വരും സീറോയും കൂടെ വരും അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പറുകൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോണം ഇവിടെ ഇവിടെ എവിടെ വരാത്ത നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പർ അങ്ങോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളുടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളുടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് വരും നാല് വരും അഞ്ച് വരും ആറ് വരും ഒമ്പത് വരും ഇത്രയും ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് ആറ് അഞ്ച് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒമ്പത് ഇത്രയും നമ്പരെ വരുത്തുള്ളൂ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിനി ഏത് പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കി ഏത് സംഖ്യയുടെ സ്കോർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ രണ്ട് വരുത്തില്ല മൂന്ന് വരുത്തില്ല ഏഴ് വരുത്തില്ല എട്ട് വരുത്തില്ല ഇതറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതറിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എൻ്റെ ഉത്തരവ് ഒരു മാർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാ കണ്ടോണം നമ്മുടെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്പറുകളിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി പറ ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും ഏഴും മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് അത് മാറി തിരിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടു ഏഴും ഈ രണ്ടു പേഴും ഒരു കാരണവശാൽ ഈ രണ്ടു ഏഴും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്കോറിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വരുത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട പെർഫെക്റ്റ് സ്കോറുകളുടെ പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്കോർ എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഉത്തരങ്ങളെ പറഞ്ഞ പേരാ പെർഫെക്റ്റ് സ്കോറുകൾ ഈ പെർഫെക്റ്റ് സ്കോറുകളുടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരാത്ത സംഖ്യകൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു ഓണം രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ നമ്പറുകൾ ഒരു സംഖ്യകളിലും യൂണിറ്റ് പ്ലേ പെർഫെക്റ്റ് സ്കോറുകളുടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരുത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ മാത്രമുള്ള രണ്ട് ഏഴും വരുന്ന നമ്പറുകളാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ഈ ശ്രേണിയിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ നമ്പറുകളും രണ്ട് ഏഴും മാത്രമാണ് അറ്റത്ത് കിടക്കുന്നത് അറ്റത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് ഏഴും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണം എനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ കണ്ടെയിൻ ടു ആൻഡ് സെവൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നോ എനി എനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ടു ആൻഡ് സെവൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ വരുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പോലും ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ സെവനും ടു ആ കിടക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടോ ഈ
ഇത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒരു പെർഫെക്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വരാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്പരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ അല്ല ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ എവിടെയും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറുകളായിട്ട് ഒരു നമ്പർ പോലും വരില്ല എന്ത് നിസാര അത് പഠിച്ചിരുന്നാൽ ഒരു കണക്കും ചെയ്ത് നോക്കാതെ ചുമ്മാ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പം ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പം അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർക്കും കൂടെ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവരുടെ കാണുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അവരെയും കൂടെ കാണിച്ചാൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം അവർക്കും കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് സാറ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് വാല്യുബിളായിട്ട് നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഓരോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലെയും വീഡിയോ നോട്ട്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചോണം തെറ്റ് വരുത്താതെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കണം പിടിയിട്ടുക നിങ്ങൾ തന്നെയാണത് എഴുതി പിടി എഴുതി നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് പഠിച്ച് റിവൈസ് ദിവസ് റിവൈസ് ചെയ്തോണം റിവൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം പഠിച്ച കാര്യം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കി മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനാണ് റിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും പഠിക്കുക മറന്നു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നോക്കുമ്പം വീണ്ടും മറന്നു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പിച്ചോണം നമ്മളൊക്കെ വൻ പുലികളാണ് സാറിന് ഒരുവിധപ്പെട്ട കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകും നമ്മൾക്ക് ഇത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മറന്നു പോകുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ അപാരമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൂന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പ്രയാസമില്ലല്ലോ ഈ അവസാന ഭാഗത്ത് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചോണേ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളെ അത് സഹായിക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമല്ല പലയിടത്തും സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് രണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് എന്നീ നമ്പറുകൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം റൈറ്റ് ദി സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ ടു ദം അതായത് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു ചോദ്യം അവസാനിക്കുകയാണ് ദെൻ ചെക്ക് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് സരിത്തമിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓർ നോട്ട് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സീക്വൻസ് എഴുതാൻ അവർക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വെച്ച് സീക്വൻസ് എഴുതണം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളായ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാലിൻ്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ പറയുന്ന നമ്പർ അതായത് നാലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ടുള്ള നമ്പർ കൂടാതെ ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പറയണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നാലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലാണ് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് അല്ലെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ഓക്കെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ നാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തേ അപ്പോൾ അഞ്ചെന്നായില്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാലിൻ്റെ ഗുണനപ്പട്ടി ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ മനസ്സിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അത് ആ കിട്ടുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് വൺ ടു ദം അതിനോടുകൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ വരുന്നത് നാ ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലേ നാലിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നാലാണ് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എട്ടാണ് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അടുത്തത് പതിനാറാണ് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് എക്സെട്രാ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു നാല് നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് എക്സെട്രാ ഇടണം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറ അഞ്ച് പറഞ്ഞേ ഒൻപത് അപ്പോൾ നാല
small letter d common difference difference in the d e h ra kodukuna d nal adu kondu idu ap aanu alliyo idu ap aanu it is an ap arithmetic sequence aanu clear aaye arthi idu pole choru write down the sequence of natural numbers ending in 1 onnil avasanikkuna natural number gal ella edan onnil avasanikkuna natural number la adithe onnu thana adutha thana oraya onnil avasanikkunathu ottada sthanathu onnu varunathu ഒന്നിനകത്ത് ആ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തതിനകത്ത് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇതുപോലെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്നല്ലേ അവസാനിച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെ പറ മുപ്പത്തൊന്ന് അടുത്ത എന്തുവാ നാൽപ്പത്തൊന്ന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ലേ രസമല്ലേ എഴുതിപ്പാൻ പക്ഷെ ഒത്തിരി എഴുതണ്ട എക്സെട്ര ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് അരുത്തമറ്റ് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കുറയ്ക്കണം പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്ക് പത്ത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പറയ്ക്ക് പത്ത് മുപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പറയ്ക്ക് സോറി പതിനൊന്നല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് പറയ്ക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പറച്ചേ പത്ത് ശരിയല്ല നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് പറച്ചേ പത്ത് കുറയ്ക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പം ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ഈ ഇരുപത്തി ഈ മാഷോണെന്ന് കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം പിന്നെ ഒന്ന് അതിറക്കണം ഇല്ലേ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് എത്ര ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഉണ്ടോ മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്ന എങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ പത്തൊന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെയും ഉണ്ട് എത്രയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പത്ത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആന് എ പി ഇതര എ പി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം റൈറ്റ് ആൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ടെൻ ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പദം അതിനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം പത്ത് വരികയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആറാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എ പി എഴുതാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിയിരുന്നോ ഫസ്റ്റ് ടൈം പത്ത് ഈ പത്തിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആറെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആറ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടണം പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടും പത്ത് വരും പതിനാറ് അല്ലേ ഈ പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആറ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടണം ഇപ്പം എത്ര വരും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഒരു ആറ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടണം എത്ര വരും ഇരുപത്തി എട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എക്സെട്ര അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കണം എക്സെട്ര ഇടുമ്പോൾ മൂന്ന് കുത്തിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ മൂന്ന് കുത്ത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പത്ത് ഈ ആറ് കൂട്ടുന്ന സാറ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചേക്കും കേട്ടോ പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടിയപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആറ് കൂട്ടിയപ്പം ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ നമ്പറാണ് കൂട്ടുന്നത് കൂട്ടുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷയം ഉണ്ടാകത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ കൂട്ടുന്ന കാണിച്ചേക്കാം പത്ത് പ്ലസ് ആറ് അങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന പൂജ്യം ആറോടെ കൂട്ടിയ ആറ് ഒന്ന് താത്തിറക്കി അടുത്ത പതിനാറ് പ്ലസ് ആറ് ആറും ആറോടെ കൂട്ടിയ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നോടെ കൂട്ടിയ ര രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എത്ര വരും രണ്ട് പേരുടെ കൂട്ടി എട്ട് രണ്ട് അതുപോലെ താത്തിറക്കി ഇരുപത്തെട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒന്നും പ്രയാസമില്ലേ കുറയ്ക്കുന്നതിലോ കൂട്ടുന്നതിലോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനതിവിടെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കണക്കുകൾ ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കുറേ കണക്കുകൾ കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ദിവസവും ഒരു അഞ്ച് പത്ത് കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ തനിയെ പ്രോബ്ലം ഇട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോണം ഇതിൽ യാതൊരു നാണക്കിടും വിചാരിക്കരുത് മനസ്സിലായി ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നിരന്തരം തെറ്റുന്നത് അപ്പോൾ തെറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് ക്ലിയർ ആവത്തില്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് യാതൊരു തെറ്റും വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നല്ല സർട
മക്കൾ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്ക കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാറ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഒരു എ പിയുടെ ഒരു എ പി വെച്ചാൽ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്നാമത്തെ പദത്തിനെ നമുക്ക് എ എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഇനി പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇ എയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എയ്ക്ക് വരെ മറ്റേതെങ്കിലും അക്ഷരം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്കൂളിൽ അല്ലെ പാഠപുസ്തകത്തിലോ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പോയാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈം ആദ്യ പദം ആദ്യ പദത്തിനെ നമുക്ക് എ എന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ സൂചിപ്പിച്ചാൽ ദ ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും സൂചിപ്പിച്ചാൽ സൂചിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തവും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇനി ഞാൻ എ പി എഴുതാൻ പോവാം എ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസുമായിട്ടുള്ള ഒരു എ പി ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ദ ഫസ്റ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ടേം എ ഈ എയുടെ കൂടെ ഈ ഡി കൂട്ടുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ പദം എ പ്ലസ് ഡി നിങ്ങളിത് കാണാതെ പഠിച്ചോണം ഒരു ഏതൊരു കോ എന്താ പറയുന്നത് എ പിയുടെ ഒരു പൊതുവായ രൂപം ജനറലായിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു എ പിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡിയും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തനിയെ ആ എ പി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും സാർ മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചില്ലേ ഇത് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം എ അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എയുടെ കൂടെ ഡി കൂട്ടി എ പ്ലസ് ഡി ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഡി കൂട്ടണം അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിയുടെ കൂടെ ഒരു ഡിയും കൂടെ കൂടണം രണ്ട് ഡി അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി രണ്ട് ഡി ടു ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി ഉണ്ട് ഒരു ഡി കൂടെ കൂടി ഓക്കെ കോമ ഇനി ഈ എയുടെ കൂടെ വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ എവൻ്റെ കൂടെ എയുടെ കൂടെ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു ഡിയും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു ഡിയുടെ കൂടെ ഒരു ഡിയും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് ഡി വന്നില്ലേ ഇനി രണ്ട് ഡിയുടെ കൂടെ ഒരു ഡിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈം എ രണ്ടാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ഡി മൂന്നാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ടു ഡി നാലാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി ആറാമത്തെ ടൈം എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി പത്താമത്തെ ടൈം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അറിയാം പത്താമത്തെ ടൈം പത്താമത്തെ ടൈം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സാർ അതിന് മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം എ പ്ലസ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇടണം കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും എ പ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ എ പ്ലസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അതിനുവേണ്ടി ഈ എ പ്ലസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പത്താമത്തെ ടൈം അല്ലേ പത്താമത്തെ ടൈം ആകുമ്പം പത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കണം പത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കണം ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരുവ പത്താമത്തെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡി എഴുതണം പത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് എഴുതണം ഈ ഡി എ എഴുതണം കണ്ടോ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എ പ്ലസ് പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച ഒമ്പത് ഡി അപ്പം പത്താമത്തെ ടൈം കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താ എ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതി ഈ പത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കണം ഒൻപത് ഡി കണ്ടോ ആ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡി പറയണം അപ്പം ഞാൻ ഇരുപതാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ടൈം ഒരു എ പി ഡി ഇരുപതാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ പറയുന്നത് എ അങ്ങോട്ട് എഴുതി പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഡി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ഡി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എ പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഡി കണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറാമത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാമത്തെ ടൈം നൂറാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പറയാം എ പ്ലസ് എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറ നൂറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഇത്ര വരുന്ന നൂറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡി ഇങ്ങനെ പറയാൻ മക്കളുമാർ പഠിച്ചോണം അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് എ പ്ലസ് ഒമ്പത് ഡി പത്താമത്തെ ടൈം ഇരുപതാമത്തെ ടൈം എ പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ഡി അപ്പോൾ ഈ എ പ്ലസ് എല്ലായിടത്തും വരും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പത്തൊമ്പത് നൂറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എന്ത് ടൈം ഒന്ന് പറയാവോ എന്
അപ്പോൾ അൻപതാമത്തെ ടൈം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾ അവർ പറഞ്ഞു അൻപതാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെ പറയുന്ന ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടൈം പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചേ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചേ നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്പതാമത്തെ ടൈം എങ്ങനെ പറയുന്നത് എ പ്ലസ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കണ്ടോ എൻ മൈനസ് ഒന്ന് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എത്ര നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്നിട്ട് ആരെ പറയണം ഡി എ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയണം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ചോണേ വെച്ചോണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സാറ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു എ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി യു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാം എ എ പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എക്സെട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞ് യവനെ പറയാം അവസാനം യവനെ പറയാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ഈ അവസാനം പറയുന്ന ടൈമിന് എന്ത് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയും അവസാനം പറയുന്ന ടൈമായ എന്ത് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമുക്കതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും ലാസ്റ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ ഒരു എ പി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എ പിയുടെ ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി യു ആണെങ്കിൽ എ ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം എ പ്ലസ് ഡി തേർഡ് ടൈം എ പ്ലസ് ടു ഡി അപ്പോൾ ഡി അവിടെ കൂടിക്കൂടി വരിക തേർഡ് ടൈം എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല ഫോർത്ത് ടൈം എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 നമ്മൾ അവസാനം വരുമ്പം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡിയിൽ വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുമല്ലോ ക്ലിയർ ആക്കുമല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാനിതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം പറയുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്ട് ഈ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ പറയണം ഓക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല പെട്ടപ്പനായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം മാഷ് വളരെ പതുക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്ലോ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ആ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവണം അപ്പം നിങ്ങൾ പല ആവൃത്തി വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് എഴുതുക ചെയ്ത് പഠിക്കുക പല ആവൃത്തി ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ സൂപ്പർ മാർക്ക് എ പ്ലസ് മാർക്ക് അങ്ങോട്ട് മാത്സിന് സ്കോർ ചെയ്യുക മാത്സിനോടുള്ള പേടി അങ്ങ് മാറ്റുക പേടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ മരത്തിലോട്ട് കയറി ആഞ്ഞങ്ങോട്ട് കയറി കയ്യെത്തി പിടിക്കരുത് എ പ്ലസ് മുകളിലിരിക്കുകയാണ് മരത്തിൻ്റെ കയ്യെത്തി ഇനി പിടിക്കണം അപ്പോൾ കയറി കയറി പോകണ്ടേ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് നല്ല ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ വേണം കൈ വിടരുത് കൈവിടെ ശ്രദ്ധയിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് പോയി മുകളിലിരിക്കുന്ന എ പ്ലസ് ഇനി കയ്യെത്തി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ ബ